A ver, déjame si entiendo. O sea que entraste a medicina veterinaria pensando que no iba a haber matemáticas. Hoy vamos a empezar a ver unos conceptos muy claros, muy básicos, de una manera completamente distinta a lo que te dan en la universidad. Este video tiene otra finalidad completamente distinta y es que comprendas los conceptos. Y vamos a tratar con uno de los cocos de los primeros semestres, que es la bioestadística. Esa misma, esa misma que se veía en el colegio, esa misma que da dolores de cabeza. Hoy vamos a empezar a atacar ese problema punto por punto. Y lo primero que hay que entender para poder empezar a trabajar bioestadística para veterinaria es entender el concepto de variables. Así que hoy vas a saber de una vez por todas qué son las variables y para qué sirven. ¿Qué es una variable entonces? Como su mismo nombre lo dice y de manera muy sencilla es algo que varía, algo que cambia. Para de contar, respuesta de examen, ¿qué es una variable? ¿Algo que varía? ¿Algo que cambia? Cero. Eso no es una respuesta para la universidad. Entendiendo que está la variable como algo que se mueve y algo que cambia, necesitamos algo que no lo haga. Algo que sea el punto de referencia y de ahí salen las constantes. Entonces tenemos constantes, lo que se mantiene constante, <ríe> y variable, lo que varía. Para nosotros los veterinarios nos van a importar una clasificación de esas variables que se llaman variables dependientes y variables independientes. Son ellas las que usamos en todo diseño experimental para hacer pruebas, experimentos, ensayos y cosas por el estilo. Y es sencillamente que una variable depende de la otra. Pero voy a darles un ejemplo para que jamás se les olvide en la vida la diferencia entre una variable independiente y una variable dependiente. Imaginemos este caso, en esta esquina estás tú, a tus 18 años, estudiando en la universidad, sin un peso, viviendo de tus padres, en otra ciudad, muy probablemente. Y en esta esquina tenemos a tus padres, unos señores ya hechos y derechos, que ya tienen sus ingresos y pueden pagar la universidad de su hijo. Así como una vez cada cierto tiempo un libro súper carísimo del semestre obligatorio que hay que comprar, que en realidad se embolata en alguna mudanza o nunca lo ven los papás, <coughs> cerveza, <coughs> pues bueno, en este caso tú eres dependiente de tus padres. Todo lo que hagan tus padres te va a afectar a ti. Tú eres la variable respuesta, tú eres la variable dependiente, mientras que tus padres son la variable independiente. ¿Cómo compruebas para saber en tu experimento, o cuando estés leyendo un artículo, o cuando estés viendo un estudio, cualquier cosa por el estilo, en veterinaria, qué es una variable dependiente y qué es una variable independiente? Muy sencillo, que al modificarse una variable me afecta la respuesta. Por ejemplo, digamos que a sus señores padres les dio una banca rota, es decir, cambiamos la variable padres. Eso quiere decir que no habrá más dinero para enviar a su hijo y por tanto el pobre tendrá que salir a trabajar o devolverse para su casa o mendigar. Es decir, tiene que tomar una solución y va a cambiar definitivamente. Digamos que sus padres se ganan la lotería. Inmediatamente van a tener más dinero para poderle enviar a su hijo. Mira, le van a dejar lo mismo, pero imaginemos un hipotético en el que tus padres ganan la lotería y te van a enviar mucho más dinero directamente a tu bolsillo y ahora eres ese estudiante cool que llega con reloj nuevo, que llega en carro, con ropa de marca y etcétera, 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 porque pues eh, importancia social por aparentar socialmente, yo qué sé. Entonces, todo lo que pase con tus padres te va a afectar a ti o a tu carrera universitaria directamente. Pero ahora miremos el otro lado. ¿Qué pasa si tú, por alguna otra razón, digas de fiestas, novias, novios, trago, lo que sea, empiezas a reprobar o a perder materias en la universidad? ¿Crees que eso afectaría el ingreso de tus padres? No, independientemente ellos tienen que pagar el mismo semestre, tienen que pagar la misma manutención. Es decir, el resultado de tu vida universitaria no va a quebrar a tus padres. Bueno, en este ejemplo, la realidad a veces supera la ficción, pero no me voy a meter en ese asunto. Entonces, la facilidad o la calidad de vida tuya en la universidad depende directamente de los ingresos de tus padres. En este ejemplo sencillo, muy sencillo. Pero la calidad de ingreso de tus padres no depende de cómo te vaya en la universidad. 
Entonces, siempre que quieran descifrar o que quieran descubrir cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, recuerden ese ejemplo. Tengan en la cabeza que una variable afecta a la otra, pero no viceversa. Y para los estudiantes que tienen un IQ un poquitico más alto, pues simplemente les voy a dar un ejemplo más elaborado. Imaginen que vamos a estudiar el efecto del sol en los gatos. ¿Sí? La cantidad de sol que le da a los gatos y la ingesta de alimento que tanto come un gato. ¿Bien? ¿Cuál sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente? Háganle tranquilos que yo los espero. ¿Ya? <risa> la variable independiente sería el sol, porque el sol va a afectar, en teoría qué tanto come o qué tanto no come el gato, pero por más que coma o deje de comer don gato no va a afectar el sol. Es una explicación simplista pero que espero que les ayude más o menos a dejar ese concepto muy claro porque lo van a necesitar ahora que están viendo estadística veterinaria que principalmente es estadística para investigación. Y ya en otros videos nos meteremos un poquitico más en ese mundo de los números y de cómo puedo medir yo esas variables. Pero por ahora me interesa que sepas la diferencia entre una variable independiente y una variable dependiente. Si ganas tu parcial, déjamelo saber en la casilla de comentarios. Y no le tengas miedo a las matemáticas, ni le tengas miedo a las ecuaciones, ni le tengas miedo a nada de eso en veterinaria porque créeme, lo vas a ver. Y si apenas estás empezando, te vas a dar cuenta de que cuando llegues, por ejemplo, a materias como nutrición, vas a tener que hacer un poquitico de análisis matemático y de aprovechar todo eso que se supone que debimos haber aprendido en la escuela, pero no aprendimos nada. Me incluyo. A mí me tocó volver a estudiar. <risa> Listo, amigos y amigas, animal luego eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte, compartirlo, darle a like, compártelo con todas aquellas almas necesitadas que no sepan esta diferencia entre una variable dependiente y una independiente. Y darle me gusta para yo saberlo y seguir haciendo más videos así de temas muy puntuales, específicos y cortos acerca de veterinaria. Recuerden como siempre les digo, sean felices y traten de ser felices a los demás. Nos vemos.